What's up guys, it's your boy Zach Marican and for this video I'm gonna talk about something that I've never talked about before and I'm gonna share this with you guys once and for all. Aku tahu setiap kali ujung-ujung video aku akan cakap be positive, be good, be kind and stay awesome. Sebenarnya aku duk mendidik jiwa aku sendiri untuk always be positive, be good, be kind and selalu rasa diri tu awesome because it's in here. And for this video I'm gonna share and I'm gonna talk a bit about depression because depression is real. Dalam kehidupan seharian aku aku selalu nak jadi yang terbaik untuk semua orang yang ada di sekeliling aku aku selalu cuba untuk jadi yang terbaik I always want to keep myself happy and I always want to keep the drive going because I know the reason for me to smile is for you guys to be happy and the reason for me to be positive is for you guys to have that good energy that good vibes but aku tahu dalam setiap fasa kita dalam kehidupan pasti ada satu hari yang kita akan down yang kita akan drown dalam masalah kita sendiri dan kita akan berperang dengan jiwa kita sendiri bermain dengan macam-macam benda yang kita tak patut fikirkan iaitu di sini it's here depression depression and And sadness are two different things. Depression adalah beban yang membawa engkau ke atas katil. Engkau tak boleh tidur. For you guys who are not familiar with depression, well, I'm going to share it with you guys right now. Depression akan membuatkan kau rasa lonely. Depression akan membuatkan kau rasa kau ni tak berguna dalam hidup kau. Again, depression and sadness nampak macam sama. But they are two different things. Aku tahu ramai kat luar sana yang pernah rasa sedih. Even aku sendiri pun kita ada rasa gembira, sedih, takut dan sebagainya. But rasa sedih tu kau boleh luah, kau boleh bercerita, kau boleh berkongsi pendapat dengan kesedihan kau. But sometimes depression can be unexplainable. It's in here. Depression adalah engkau yang lagi satu yang bermain dalam kepala engkau dan it's always want to bring you down. Engkau boleh jadi seorang yang paling bahagia, paling gembira dalam dunia, paling memberi positive energy kepada orang-orang di sekeliling kau, tapi bila engkau berseorangan, the depression comes and that is the time yang dia usaha untuk bring you down. That is depression. And depression keeps you stuck. Depression can take you down and wouldn't let you be the best version of yourself. Dan yang paling bahaya sekali, happiness tak boleh menyelamatkan depression. Tapi depression boleh pisahkan kau daripada benda yang membuatkan kau bahagia. For those yang tak faham What is depression? Come on, come on Zach Depression and sadness ni benda sama kot Don't overthink That is it For those yang tak ada depression You guys akan cakap Orang-orang depressed ni adalah orang yang suka exaggerate Orang yang suka over exaggerate benda-benda Orang yang terlalu emosi No, it's real The disease is real It is called mental illness Go study, read And also for those who are not familiar with depression Bila kawan kau atau family kau yang depressed Dah datang pada kau untuk cuba connect dengan kau Don't ever tell them I know how it feels Aku pun pernah sedih Don't but listen to what he or she has to say For you guys yang kenal aku Korang tahu Zach Merican merupakan seorang yang sangat-sangat bahagia Yang sangat-sangat gembira Then always keep positive and never stop working hard But last night is the time when I break down I'm just a normal human being Straight up to you guys I'm just a normal human being I depress I posted Insta stories bukan untuk meraih simpati Bukan untuk menunjuk kesedihan kepada orang ramai No But I need help At that particular moment when I feel like I'm so down I need help I nearly forgot who I was The energy that Zach Merican used to give me It disappeared just in a split of second But I was wrong I thought I'm the only one who are facing depression Nah And for those who told me to always remember Allah is always by your side I would like to thank you guys so so much Aku cuma seorang manusia yang penuh dengan kesilapan Dan kadang-kadang aku terlupa Itu semua bisikan syaitan Depression is actually bisikan syaitan And it is a disease It's here And what I did last night Aku ambil uduk Aku solat Aku minta ke Tuhan Untuk hilangkan segala resah yang aku rasa dan betul Tuhan hilangkan segala resah yang aku rasa dan aku dapat fikir dengan relevan cuma satu benda yang tak dapat hilang adalah perasaan kecewa sebab kecewa itu adalah satu perasaan dan kecewa itu adalah terhadap manusia-manusia selepas aku berdoa kepada Tuhan untuk memberikan aku ketenangan dan Tuhan detikkan satu benda dalam kepala aku which is selama ni aku dah bercakap dekat diri aku macam tu cuma aku terlupa tapi semalam lepas aku minta ke Tuhan aku ingat balik always have faith and always remember that the other side of your pain there is something good dan lepas itu semua aku ambil phone Aku baca DM, DM, DM semua yang korang hantar I'm actually lucky Dan sebenarnya aku tak berseorangan I have my family I have people around me who love me I have people who support me I have people who believe in me Dan sebenarnya aku dah lengkap Positive energy, positive vibe Dalam circle aku Cuma sometimes kita terlupa Dan kita tersasar sedikit So bila aku baca DM yang orang hantar Aku sedar yang sebenarnya My job is to inspire people My job is to make people smile And shout out to Zigzag family You guys, you guys show love man Untuk orang-orang yang aku tak pernah kenal pun datang DM aku cakap Zach it's okay dear. be strong brother and some of y'all man kat orang-orang yang berada di sekeliling aku tapi aku tak dapat sangat pun sebenarnya you guys tanya aku and doakan yang baik-baik untuk aku dan aku rasa terharu and betul orang cakap sometimes orang yang jauh tu sebenarnya dekat dengan kita dan orang yang
yang dekat dengan kita ni sebenarnya pura-pura dekat tapi mereka jauh and there is this one fact about me aku rasa kalau aku cerita dekat korang kalau aku share dekat korang korang mesti tak percaya because most of the people like to call me social media influencer I don't know where that terms came from I don't call myself an influencer I don't call myself a social media expert no I like to connect with people I like to explore new things it doesn't make me an expert it doesn't make me an influencer cuma kebetulan benda yang aku buat ni benda yang menjerumuskan kepada highlight tu kepada aku it's nothing actually the reason why I hate being called a social media influencer or a social media expert is I actually hate social media yes I said it I hate social media but I have all of them I have Facebook Twitter Instagram and even YouTube why in the world do I have all of this stuff when I hate it at the same time but there's always pros and cons and I'm going to tell you guys why I hate social media This is just in my point of view. Tak bermakna apa yang aku cakap ni betul. Cuma aku nak berkongsi dengan korang dan korang jangan ambil 100% dengan apa yang aku nak cakap. For me, social media melahirkan generasi yang berlupa. Generasi yang tak reti nak menghargai. Kita lagi pentingkan apa yang kita akan dapat untuk kita post pada social media berbanding dengan apa yang kita dapat untuk embrace moment tu dan jadikan ia satu memori yang just untuk ada kat sini. Dalam bahasa pendek dia, you don't embrace the moment. You just want something that looks good for you to post on social media. It can get so bad people until it can affect your memory. A study has shown that orang-orang yang suka rekod-rekod moment melampau-lampau ni yang suka ambil gambar ni yang melampau-lampau ni bila diorang tidur and the next morning diorang bangun percentage untuk diorang ingat benda yang berlaku semalam sikit berbeza dengan orang yang embrace the moment and have fun at that moment the next day bila diorang bangun tidur diorang akan ingat oh how good it was and also for me social media melahirkan orang-orang yang ego it feeds their ego in social media banyak benda yang diorang nak impress untuk orang-orang things that they post things that they tweet at the same time it feeds their ego melahirkan sikap yang lebih menunjuk-nunjuk dan yang menyedihkan sekali sebenarnya zaman sekarang ni kita telah melahirkan ramai anak-anak remaja even dewasa sekalipun yang mementingkan diri sendiri because everything is me there are no us there are no more we it's only me disebabkan social media ramai yang rasa diri mereka kuno diri mereka left out bila diorang scroll Instagram ramai kawan-kawan diorang travel ramai make up on fleek ramai yang lagi cantik daripada diorang lagi handsome daripada diorang dan kita akan mula rasa untuk kurang orang bersyukur sebab kita rasa kenapa kita ni kurang daripada orang it will lead us to depression kita akan asyik mempersoalkan dengan benda yang kita tak dapat sedangkan kita lupa untuk bersyukur dengan benda yang kita dah ada the other one is jealousy dengki manusia ni yang paling kita takut dan aku sangat kesian kan especially artis-artis kita yang selalu kena hencap dekat twitter and antara benda yang paling later sekali bila Syed Saddiq turns down Oxford punya scholarship it's his freaking decision man it's his life he has his own reason why he turned down the Oxford scholarship let him be ada sebab sebab Mamat tu bukan tolak cokok-cokok yang orang bagi Dia tolak Oxford ni scholarship Walaupun apa statement yang dia bagi dekat media ke apa-apa benda ke But at the end of the day Dia ada dia punya own wall Yang orang tak boleh lepas Dan ada dia punya reason tersendiri Kenapa dia buat keputusan tu He doesn't owe anyone an explanation But why there are still people yang dengki Yang jealous Nak tweet benda-benda merepek Stop it Semua orang ada rezeki masing-masing Dan ada sebab kenapa dia buat macam tu Bila Sufian Suami dengan Alfred Alain bertunang Aku sedih bila aku baca reply daripada tweet kita semua semua berusukan benda-benda negatif benda-benda yang jealous apa yang korang dengki kan tak ada masalah dia ada kacau perut nasi ke tak ada but social media mendidik kita to be keyboard warriors cyber bully it's all in here it started off with social media why do you have to be jealous for something you don't have why don't you work hard to be better to be the best version of yourself don't let yourself lead into depression no I want to go out from depression don't lead yourself into it the other one is anti-social behavior now I'm going to ask you guys. When was the last time you guys jumpa parents and tanya, hi ma, hi Aya, how was your day? Are you okay? When was the last time kau jumpa adik kau, eh adik macam mana sekolah? Because we all are busy with social media until we forgot to be social in real life. If korang perasan, since the beginning of this video, I keep showing you this. Because the brain is the social organ of the body. And from there, kita boleh nampak how social media and brain functions can connect. Sebab tu kita mudah dipengaruhi and that's why we took things in social media seriously. Because why? Because it affects our brain And the brain is social It is bad The brain created social media And social media shapes the brain I hope you guys understand and get it But why I still have social media? So I told myself Maybe aku tak suka social media But 
I can use social media to do something good for me. Dalam dunia ni takkan ada benda yang perfect. And that's why I started making YouTube videos. At least I can do something good. For you guys yang follow aku punya social media, you guys know that I don't take things seriously. For me, everything is just for fun. Real life is better. It's about time for us to put down our phones and live our life to the fullest. And maybe, inshallah, it won't take you guys to the face of depression. Try to remember the old times. Kau pergi KLCC buat apa? Kau mandi kolam tu dekat KLCC tu dulu ada tempat mandi. Kau ingat tak zaman kecil-kecil? Kau main scrabble, keluar main guli dengan kawan, main bola petang-petang, main basikal. Just live your life to the fullest. Go tell your sisters, your brothers, adik-adik korang. Go out, socialize in real life. Rapatkan balik hubungan kekeluargaan. Rapatkan balik hubungan persahabatan. And insyaAllah, like I said, insyaAllah, in God's will, depression will be gone. Depression is syaitan. And I would like to take this time out to apologize Apologize to all the people yang rasa risau terhadap aku. Aku nak memohon maaf banyak-banyak. I'm just a normal human being. I went through depression and now, Alhamdulillah, I'm proud to say that I'm okay. And again, shout out to all the people that cared for me. Thank you so much. Again, I'm not judging you guys yang ada social media because obviously, aku sendiri ada social media. What I'm trying to say is, let's use social media for something better, for something good. Stop dengan benda-benda yang bash-bash orang ke. Stop benda-benda yang hit-hit orang ke. Kutuk-kutuk orang ke. Just stop it. Let's use social media for right reasons let's be the best version of ourselves let's be better and I promise you guys more videos to come let's be happy until next time be positive be good be kind and stay awesome peace